Wann crashen die Börsen? Große Frage. Wird der kommende Crash den aus dem vergangenen März 2020 nochmals stoppen? Wie soll man sich vorbereiten? Solche Fragen gehören in unserer täglichen Arbeit mit Interessenten, die ihren Vermögensaufbau und natürlich auch Vermögensschutz endlich in besseres oder ruhigeres Fahrwasser bekommen möchten. Eigentlich schon zur Tagesordnung. Und genau aus diesem Grunde werde ich in diesem Video eben jene Problematik einmal inhaltlich hier aufarbeiten und die entsprechenden fachlichen und auch natürlich mentalen Rahmenbedingungen einfach mal vorstellen. Und damit ein ganz, ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Klaus Ruppel. Nun, ja, der Corona-Crash war ein erstaunlicher Fall, der so vermutlich, ganz offen gesagt, in der Börsengeschichte nach meinem Kenntnisstand noch nie vorgekommen ist. Als klar wurde, dass aus der Epidemie eine Pandemie wird, die unsere globale Wirtschaft für unbestimmte Zeit regelrecht mit Lockdowns lahmlegen würde, zogen viele Anleger erschreckt ihr Kapital von den Börsen ab. Innerhalb von wenigen Tagen und Wochen rauschten die Kurse in den Keller. Doch obwohl sich die Börsen wieder relativ schnell erholen konnten und auch jetzt noch höher stehen, trauen viele diesem Trend nicht. Das liegt vor allem an der wirtschaftlichen und vor allen Dingen natürlich auch finanzpolitischen Situation. Ich denke dabei zum Beispiel an die leeren Staatskassen. Überall auf der Welt oder die expansive ja, Geldpolitik der Zentralbanken, die die Gräben weiterhin versuchen zu zischen. Mit einem Blick auf die türkische, türkische Lira oder den argentinischen Peso, die seit längerer Zeit beide stark abwerten, wird deutlich, dass auch viele Schwellen- und Entwicklungsländer nach dem medizinischen jetzt auch vor dem finanziellen Kollaps stehen. Demnach wird es auf internationaler Ebene zu gigantischen Anstrengungen kommen müssen, um natürlich die Situation irgendwo auch wieder zu festigen und zu stabilisieren. Wohlgemerkt in einer Zeit, in der auch offensichtlichen Finanzen der Industriestaaten stark strapaziert sind. Viele Branchen sind davon betroffen. Fest steht jedoch auch, dass keiner von uns weiß, ob es im Börsenjahr 2021 einen weiteren Crash geben wird oder ob wir von einer starken, volatilen Entwicklung verschont bleiben. Wir werden sehen. Und auch wenn wir die Möglichkeit einer weiteren Erholung nicht vollständig ausblenden sollten, ist es trotz all dem angebracht, sich selbst auf einen hypothetisch möglichen Börsencrash auch mal vorzubereiten. Zuallererst sollten Sie in diesem Zusammenhang idealerweise an Ihrer Einstellung, damit meine ich am Mindset zum Thema Crash, arbeiten. Natürlich hat jeder verständlicherweise Angst, dass man in den stark schwankenden Phasen innerhalb von wenigen Tagen und Wochen möglicherweise massiv an Wert verlieren kann. Doch ein Börsencrash ist nun mal auch Teil einer ganz normalen Börsenentwicklung und historisch eigentlich immer schon bewiesen. So haben wir im vergangenen Jahr, wie bereits angesprochen, einen echten Crash gesehen, davor zwischen den Jahren 2007 und 2008 sowie um die Jahrtausendwende. Und auch in früheren Jahren gab es eine regelmäßige Neigung dazu, dass sich die Märkte hinsichtlich bestimmter Ereignisse nach unten dann mal korrigierten. Unabhängig davon kann ein Börsencrash aber auch eine aussichtsreiche, sehr aussichtsreiche Chance sein, um von günstigen Einstiegspreisen wieder zu profitieren. Und die Wertentwicklung bzw. die möglichen Verluste des eigenen Portfolios dabei vollständig auszublenden, ist dabei auch eben eine Kunst. Doch wer das schafft, ohne dreimal am Tag sein Depotstand zu checken oder weiter investiert bleibt, der kann sich Ideal für einen Turnaround und langfristig marktschlagenden Renditen rüsten. Wenn Sie diese Tugend verinnerlicht haben, aber weiterhin beim Gedanken an einen Crash nachts trotzdem nicht zur Ruhe kommen, dann gilt es, das Portfolio natürlich gründlich zu bearbeiten. Und ich hoffe, Sie haben einen Profi dafür. Möglicherweise sind einzelne Aktien oder Fonds zu stark gewichtet oder Sie glauben nicht mehr an das Potenzial einzelner oder vieler Investments aus den unterschiedlichen Branchen, oder auch Segment. Gerade jetzt, wo die Börsen höher stehen, könnte man auch einen Teil des Risikos aus dem eigenen Portfolio nehmen, wenn Ihnen Ihr Einsatz inzwischen vielleicht zu hoch ist. All diese Maßnahmen sind letztendlich Möglichkeiten, sich auf einen Börsencrash vorzubereiten 
der früher oder später mit Sicherheit irgendwann mal wieder kommen wird. Wann? Fragezeichen. Doch grundsätzlich gilt sowieso, dass man als Investor in jeder Marktphase handlungsfähig sein sollte. Gerade mit einer gewissen Cash-Reserve ist es häufig einfacher, war immer schon einfacher, turbulente Phasen durchzustehen, wenn man eine Strategie hat. Damit ist jedoch jetzt keinesfalls gemeint, alles schnellstens zu veräußern. Nein, vielmehr das Gegenteil. So ist eine gewisse finanzielle Flexibilität in der Hinterhand wirklich wertvoll um mit diesen Mitteln spannende und auch aussichtsreiche Anteile günstiger gegebenenfalls dann auch nachzukaufen. Wichtig ist vor allem die Tatsache, einen ruhigen Kopf zu bewahren und sich genau zu überlegen, welche Art von Unternehmen, Branchen oder auch Ländern in der Zeit nach der Krise zu den Gewinnern weiter gehören werden. Und es wird immer Gewinner geben, auch in der Krise. Es ist ja bereits jetzt eine gewaltige Umschichtung von Vermögen in Richtung der Digitalkonzerne zu beobachten, die beispielsweise den Nasdaq-Index in der Krise zu neuen Höchstständen trieben. Doch wie gesagt, niemand kann wissen, ob es im Jahre 2021 zu einem Börsencrash kommen wird. Dass die Notenbanken an ihrer expansiven Geldpolitik auf absehbare Zeit aber etwas ändern, ist meiner Meinung nach zumindest im Augenblick unwahrscheinlich. Dafür ist der Kampf gegen die Pandemie in den nächsten Monaten zu heikel, die wirtschaftliche Erholung zu fragil und die Verschuldung von Staaten sowie Unternehmen viel zu hoch. Und da die Börse aber wohl davon ausgehen, dass das Virus im Laufe des Jahres 2021 entscheidend eingedämmt wird, und dann langsam aber ja, sich die Wirtschaftserholung ein Stück weit einsetzt, kann das positive Auswirkungen für Investoren haben. Denn die Impfung ist bereits im vollen Gange, auch wenn sie zeitversetzt kommt. Alles in allem bleibt an dieser Stelle aber mal festzuhalten dass die globalen Kapitalmärkte sicherlich auch in der jetzigen Zeit ein elementarer Bestandteil des Vermögensaufbaus sind, immer unter der Voraussetzung, dass man es clever und vor allen Dingen diversifiziert breit gestreut angeht. Wenn Sie sich für die persönliche, aber auch nicht nur auch persönliche Umsetzung mit Strategie in Krisenzeiten interessieren und ruhiger schlafen möchten, dann tragen Sie sich am besten gleich hier unter diesem Video mal für ein kostenfreies Erstgespräch bei meinem Team oder mir ein und wir schauen, was wir tun können. Den Link finden Sie übrigens in der Videobeschreibung und damit Sie keines unserer nächsten spannenden Videos verpassen und ganz neu das erste Mal hier sehen, abonnieren Sie unseren Kanal, teilen Sie das Video auch mit anderen, die vielleicht in Sorge sind beim Thema Geldanlage, wie kann man es besser anders machen und glauben Sie mir bitte, Vermögensaufbau und Vermögensschutz ist ein Zeitthema, das wird nie vorbeigehen. Im Gegenteil, jetzt ist die Zeit da, gerade in der Krise, von vornherein sich richtig zu positionieren. Und dazu sind Sie herzlich eingeladen, auch hier unter dem Video entsprechend sich mal für ein Erstgespräch einzutragen. Bis dahin, beste Gesundheit wünsche ich Ihnen. Bleiben Sie weiter zuversichtlich und bis bald. Achtung, wie Sie jetzt in der Krise Ihr Vermögen schützen und Neues aufbauen, das finden Sie in unserem neuen Buch, die Wohlstandslüge. Und den Link dazu finden Sie in der Videobeschreibung. Und er führt sie zu Amazon.